Здравствуйте, здравствуйте ребят. Мой 12-й матч в Хат Чемпионс попался не столько сложный соперник, сколько сложный вратарь. Кэмпбелл стоит. Блин, ребят, на бросков 10 просто спас. Просто нереальных каких-то моментов. Уже не знаю, что с ним делать. драчка по моему будет потому что мерфи прибил кого-то да мерфи против хэдмана не годится смотрите ребята еще лайфхак заодно вот видите у меня линии все ну, у него после драки линии все установились сразу, сразу берите тайм-аут Вот здесь, чтобы вам на равных силах играть, сразу берите тайм-аут. Вот, кол тайм-аут. И вы отдохнувшие. Ой, вышла шайба за ворота. Даже посмотрю, что за Кэмпбелл у парня стоит. Но ну, реально тащит ему всю игру. Уже счет должен быть ну, 10-2, например. Не вижу шайбу. Селяне прорываются там. Еще бросок мы успели сделать. 84-2. Сколько уж Кэмпбелл бросков-то отбил мне куда же хочется. 12 по-моему, победа наша. Да, 12 победа. Вот по центру мы. Но этот Кэмпбелл вот просто посмотреть, кто это. Что за кэмп был какой. Вот представляете? А у меня броски-то я мало просто так делаю. Я в основном гличевые делаю. Значит, парень что-то в этом кэмболе увидел. У нас, ну, тоже неплохо. Но броски были менее опасны сразу. Говорю. Такие просто. Бум-бум-бум. четыре броска так краткий обзор поэтому только голы пока показываю такая ну дятина была игра сразу три гола мы забили в начале игры вот используя вот эту комбинацию выезд из заворот на скорости получаем первый гол <coughs> второй это тревор загрос отобрал шайбу вот здесь или кто-то там помог ее отобрать, вот этот парень, то Акин помог отобрать шайбу, и Загрос поразил ворота Кэмпбелла. И вот третий гол Дрозайтера. Прострел дверь ворот, гол. И вот после этого Кэмпбелл просто как каменная стена был. Пропускали потом 3-1, 3-2, вот где тут. Вот, Ивердо забил 3-2. И только потом уже в конце Маккинон Опять выехал за ворота 4-2. Вытащил игру. Так что такая была неоднозначная. 12-я победа Хат Чемпионс. Пока-пока.